When we are sleeping at night, I am worried that I will get the one message then 10 or 13 people will be affected. And take the preparation that today I have to do something for them. So this is my life. It's a normal. Kutu Palong in Bangladesch, das größte Flüchtlingscamp der Welt. Hier kämpft Sulfika Ali gegen den Regen. Der Ingenieur will verhindern, dass aus den überfüllten Camps tödliche Schlammwüsten werden. Ein fast aussichtsloser Kampf. Mehr als 700.000 Rohingya sind seit vergangenem August aus Myanmar ins Nachbarland Bangladesch geflohen. Gewaltsam hatte das Militär die muslimische Minderheit aus ihrer Heimat vertrieben. Nun leben sie hier auf engstem Raum, provisorisch, ohne Perspektive, unter Plastikplanen. Und Hasinas Plastikplane hat einen Riss. Die ganze Nacht hat es durch das Dach in ihre Behelfshütte geregnet. Nun sucht die Mutter von sechs Kindern Hilfe bei Sulfika Ali. Dessen Hilfsorganisation stellt den Rohingya Materialien zur Verfügung, mit denen sie ihre Unterkünfte reparieren können. Per Fingerabdruck dokumentiert Hasina den Erhalt des Pakets. What kind of help does she get now? We are providing one black bamboo. That means a big bamboo, yeah? We are providing 20 muli bamboo. This is thin, thin bamboo. Mm -hmm. eh? And also tarpaulin. Uh, it's a two tarpaulin. Uh, this is from UNICEF. And empty cement bag. Many, that means sand bag. That, that is for, for transportation. For, yeah, right. Transportation also the for protection of the landslide or some something. Träger bringen die Materialien zu Hasinas Hütte. Sulfika Ali plagen derweil Sorgen. Noch hat der große Regen nicht eingesetzt, aber sobald es losgeht, sind hier mindestens 200.000 Menschen in Lebensgefahr. Before coming the Rohingya people, this area is very, very green. Eh? But after that, uh, when they are come, uh, they have cutting our trees and some hilly areas. They have made a, a flat land and and uh, they are building their shelter. And not only that, after uh, the cutting of tree, they have uprooted the, the tree's root. Uh -huh. the, so that that's why soil are very loose. Mm -hmm. And there is a chance in, in future there will be the landslide. When But, the heavy rain comes. Right. Ein paar hundert Meter weiter wird das Camp gerade vergrößert. Stabilere Hütten, die als Notfallunterkünfte dienen sollen, wenn der Regen die einfachen Behausungen der Rohingya wegspült. Paradox dabei, die Häuser müssen zwar wochenlangen Regen aushalten, aber zu stabil dürfen sie nicht werden. Der Grund, die Regierung in Bangladesch will um jeden Preis den Eindruck aufrechterhalten, das ganze Camp sei nur temporär. Dass die Rohingya in absehbarer Zeit wieder nach Myanmar zurückkehren, glaubt hier allerdings niemand. Auch Hasina richtet sich aufs Bleiben ein. In ihrer Hütte begutachten wir das kaputte Dach. Yes, yes, yes. Yeah. Okay. They have according by the ordinary tarpaulin. It's a purchase from the local market. But it is not, uh, it is not uh, suitable for that. That's why we are again providing him two tarpaulin for coating the roof. Hasina erwartet ein Baby. Jeden Tag könnten die Wehen einsetzen. Es ist schwer vorstellbar, wie die Zukunft ihres Kindes im Camp aussehen soll. Doch wenigstens kann Hasina ihr Neugeborenes nun in einer trockenen Hütte versorgen.